இப்போ என் பையன் சுந்த இருந்த தேனியை வளர்த்துட்ருக்குறான் எங்களுக்கு சுற்றிலும் மரங்கள் இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் சிட்டியில் இருக்கிறீங்க மரங்கள் இல்லைன்னா கூட அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் உங்கள் அது மூணு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுது அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு பூக்கடையோ பழக்கடையோ கரும்புச்சார் கடையோ இருந்தால் கூட சுத்தமான தேன் உங்களுக்கு வீடு தேடி வரும் தேனி நம்ம நண்பன் அதை கொண்டு வந்து தரும் நவீனோட நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம வீடியோவில் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொட்டை மாடியை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொட்டை மாடியில் கோழி வளர்ப்பு சொல்லியிருக்கிறோம் மொட்டை மாடியில் ஒரு ஆடு வளர்க்கறதை பற்றி காட்டியிருக்கிறோம் மொட்டை மாடியில் தோட்டங்கள் பற்றி காட்டியிருக்கிறோம் காடை வளர்ப்பு காட்டியிருக்கிறோம் மொட்டை மாடியில் தேனி வளர்க்க முடியுமா பெரிய கொஸ்டின் மார்க் வளர்க்க முடியுமான்னு நிறைய பேர் வச்சுட்ருப்பீங்க முடியுங்க இங்கே பாருங்கள் கோயம்புத்தூர் ஒரு நண்பர் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ இதை பற்றி நம்ம முழுமையான விஷயங்களை பார்க்கலாம் இதனால் அவங்க என்ன பெனிஃபிட் எப்படி ஒரு சுத்தமான தேன் கிடைக்குது இதில் எவ்வளோ காஸ்ட்டில் பண்ணலாங்க இது இதில் பண்ண வேண்டிய பண்ணக்கூடாத விஷயங்கள் என்னென்னன்றதை முழுமையாக பார்க்கலாம் வாங்க வணக்கம் சுந்தர் வணக்கம் ஸோ ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து இந்த தேனி வளர்க்கணும் அது மொட்டை மாடியில் தேனி வைக்கணுன்ற ஆர்வம் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு இனிஷியல் வந்து அக்ரியில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் ஸோ அதான் இது ஹனி எப்படி இருக்கும் வளர்த்து பார்க்கலாம் பியூரஸ்ட் ஹனி எப்படி இருக்கும்ங்கிறதுனால ஒரு டெம்மு மாதிரி எப்படி வளர்த்து பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே கேதர் பண்ணிங்க அதாவது இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இது இப்படி வைக்கணுன்ற மெத்தடில் யார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டு எப்படி கேதர் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த யூடியூப் சேனலில் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது தென் அப்படியே இந்த அக்ரியில் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூர் அக்ரி காலேஜ் போய் பார்த்தது சுந்தர் இனிஷியலாக எத்தனை பாக்ஸ் வாங்கினீங்க இனிஷியலாக த்ரீ பாக்ஸஸ் வச்சோம் சரி இனிஷியலாக வைக்கும் போது இப்போ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஆச்சு இல்லைங்களா உங்களுக்கு இனிஷியலாக என்னென்னா நீங்கள் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிங்க கண்டிப்பாக தேனோன்னு அவ்வளோ சாதாரணமாக மற்ற பேர்ட்ஸ் மாதிரியே மற்ற பெட்ஸ் மாதிரி வளர்த்துருக்க முடியாது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு ஹடில் ஃபேஸ் பண்ணிங்க இனிஷியலாக வைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு அதை போய் பக்கத்தில் நின்று டச் பண்ணலையே வந்து கொஞ்சம் ஃபேராக தான் இருந்துச்சு அப்புறம் அது ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸில் அது ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே அப்புறம் என்னென்னா நாங்கள் நார்மலாக லைட்டு வந்து அங்கே லைட் போட்டு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து லைட்ஸ் வந்து நைட் அவாய்ட் பண்ணுங்கிறனால அதை அவாய்ட் பண்ணுவோம் தென் அது ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அது வந்து சுத்தமாக தெரியாமல் இருந்ததுனால இது பயந்து பயந்து தான் எடுத்தோம் அப்போது வந்து சில டைம் கொட்டிச்சு ஓஹோ அப்புறம் இந்த லிசார்டெலாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே இது வரைக்கும் எவ்வளோ கொட்டு வாங்கியிருப்பீங்க இது வரைக்கும் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் கொட்டு வாங்கியிருப்போம் ஓகே குட் இப்போ இப்போ வரைக்கும் சுந்தரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அவருக்கு எப்படி ஆர்வம் வந்தது எங்கே இந்த விஷயங்கள்லாம் தேடி கற்றுக்கிட்டாரு எப்படி வச்சுக்காரு இப்போ இந்த பாக்ஸ் வச்சு கிட்டத்தட்ட இன்னையோட மூணு மாதம் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் எவ்வளோ தேன் வந்துருக்குன்னு காட்டுறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இந்த இது 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 ஃபுல்லாக உள்ள ஃபுல்லாகவே தேன் தான் இப்போ நீங்கள் உள்ளே இது பார்க்குறது எல்லாமே தேன் தான் நீங்கள் ப்யூரிட்டி தேன் நீங்கள் கடைகளில் போய் வாங்குறது பியூர்னு சொல்லுவாங்க எந்த அளவுக்கு ப்யூர் உண்டோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் இந்த அளவுக்கு ஒரு சுத்தமான ஆரோக்கியமான தேன் உங்களுக்கு கிடைக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட இது உள்ள உள்ள தேன் வந்து ஒன் கேஜிக்கு தேன் இருக்குது இப்போ எடுத்தாங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு தடவை அறுவடை பண்ணலாம் ஃபிஃப்டின் டேஸ் ஒன்ஸ் பண்ணலாம் ஃபிஃப்டின் டேஸ் ஒன்ஸ் மினிமம் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது அரை கிலோ கிடைக்கும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு கிலோ தாராளமாக கிடைக்கும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு கிலோன்றது ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு சத்தான உணவுப் பொருள் ஆரோக்கியமான உணவுப் பொருள் இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுன்ற போது எல்லோரும் பண்ண முடியுமானா ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் எல்லாராலேயும் பண்ண முடியும் ஒரு சின்ன டவுட் இருக்குது நான் யார் யாரெல்லாம் பண்ண முடியும் எல்லார் வீட்லேயும் மொட்டை மாடி இருக்கும் சுற்றி என்னென்ன செடிகள் இருக்கணும் மரங்கள் இருக்கணும் இல்லை எவ்வளோ மரங்கள் இருக்கணும் என்ன மாதிரியான லொக்கேஷனில் பண்ண முடியும்ன்றதும் ஒரு சின்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது அதை நண்பர் ரஞ்சித் இப்போ தெளிவாக சொல்லுவார் ரஞ்சித் இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் செட் பண்ணி கொடுத்த ஒரு ஒரு மாடியில் வச்சுருந்து இதை பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ இதை பார்க்குற வீவருக்கு என்னையும் சேர்த்து நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்துடலாம் இதை தாராளமாக நம்மளும் பண்ணலாமேனு ஆனாலும் இப்போ சென்னை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெரிய மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி எல்லாமே அப்பார்ட்மெண்ட் கலாச்சா
அது அப்போ என்ன பண்ணலான்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது மொட்டைமொழி எல்லோரும் பண்ண முடியாது அந்த குறிப்பிட்டு அவங்க அவங்க சுற்றி ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங் எப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் மூணு கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங் கொஞ்சம் மரம் இருக்குது கொஞ்சம் தோட்டம் இருக்குது நிறைய மாடி தோட்டம் இருக்குது பூச்செடி வீட்டில் நிறைய பூச்செடி இருக்குன்னா அவங்க தாராளமாக அவங்க குறைஞ்சது ஒரு பெட்டிலேருந்து ரெண்டு பெட்டி வரைக்கும் அவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மூணு கிலோமீட்டர் வந்து பொதுவாக தேனிக்கல் அந்த மூணு கிலோமீட்டர் பறந்து போயிட்டு வரும் தாராளமாக தேனிக்க பறந்து போயிட்டு வரும் கிலோமீட்டர் சொல்கிறோம் த்ரீ கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் ஸோ மொட்டை மாடியில் வைக்கணுன்ற போது நிறைய பேருக்குள்ள டவுட் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் வந்து மொட்டை மாடியில் விளையாடும் இப்போ இந்த டெரஸ் எடுத்துங்க இவங்க எல்லாமே அடல்ட்ன்றதுனா பிரச்சனை இல்லை இந்த டெரஸில் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் வந்து விளையாடும் போது இப்போ இங்கே பறந்துட்டு இருக்க தேனிகளை அவங்க வந்து கொட்டிடாதுங்களா அது மாதிரி எதுவும் பயப்பட மாட்டாங்களா பேரண்ட்ஸ் தாராளமாக நம்ம அதை வந்து தொந்தரவு பண்ணாத வரைக்கும் அதை நம்மளை தொந்தரவு பண்ண போகிறது கிடையாது ஓகே இப்போ நீங்கள் மொட்டை மாடியில் வைக்க குழந்தைங்க இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கான சேஃப்டி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஓகே ஏதோ ஒரு காரணரோ இல்லை கொஞ்சம் ஹைட்லேயோ நீங்கள் வச்சு பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஓகே ஓகே அது மாதிரி இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு இருபது வீடு இருக்கும்போது அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்தே வளர்க்குற மாதிரி பெரிய பல்காக கூட பண்ணலாங்களா எல்லோரும் வீட்டில் அப்பார்ட்மெண்ட்லேயும் சேர்ந்து ஒரு பத்து பாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட் முழுவதும் ஹாவஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக பண்ணலாம் சார் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ உங்களை சுற்றி அந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து ரொம்ப பராமரிப்பு <laughs> 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 வெயில் வந்து டைரக்டாக பெட்டி மேலே படாது அப்போ என்னென்னா பெட்டியோட லைஃப் நல்லா இருக்கும் உள்ள பீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் இது வந்து கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டியது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பெட்டி நம்ம வைக்கிறோம் எறும்பெல்லாம் ஏறும் எப்படி இருந்தாலும் தேனுக்கான ஸ்வீட்னஸ்க்கு கண்டிப்பாக எறும்பு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சுத்தமான தேன் எறும்பு தொடாது அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது ஸ்வீட்னஸ் இருந்தால் என்ன எதாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வரும் அதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரினா இப்போ நாலு காலையிலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரீஸ் போட்டு விட்டுருக்கோம் ஓகே தெரியுதுங்களா நாலு நாலு காலையிலையும் நம்ம கிரீஸ் போட்டு விட்டுருக்கோம் இதை தாண்டி நம்ம எறும்பு வரது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஒரு <laughs> 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 சுத்தம் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் இதான் மெயின்டெனன்ஸில் முக்கியமான மெயின்டெனன்ஸ் சுத்தம் பண்ணுறது சுத்தம் பண்ணுறது எவ்வளோ பீரியாடிக்கில் ஒன்ஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து செவன் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம காட்டுறீங்களா பார்க்கலாம் இப்போது பெட்டி சுத்தம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அது ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ்லாம் கிடையாது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம பெட்டி வந்து சுத்தமாக பராமரிச்சிடலாம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஈ எல்லாமே இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் வெதர் எங்கேயாவது வெளியே இருக்கா ஈ நமக்கு வேறு டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி எதாவது இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கணும் பார்த்துட்டு இது நம்ம அடிப்படையோடு கூ தூக்கினோம்னா எல்லாமே தனியாக வரும் கீழே ஏதாவது பழகையோ இந்த மாதிரி ஏதோ நம்ம அப்படியே பெட்டி மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு வச்சுக்கலாம் நம்ம ரஞ்சித் இப்போ நீங்கள் கிளீன் பண்ணும் போது இவ்வளோ பறக்குது இல்லைங்களா உங்களை கொட்டாதுங்களா நம்ம பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணுற வரைக்கும் எதுவும் கொட்டாது சார் அவ்வளோதான் ஒரு ரெண்டு தான் கிளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணிங்க நீங்கள் எடுத்து தொடர்ந்து எடுத்து அடிப்படைக்கு வந்து சுத்தம் பண்ணி வச்சோம் தொடச்சி நமக்கு என்ன ஒரு புழு என்ன ஒரு இதானாலும் ஃபஸ்ட் அடிப்பழகை தான் நம்ம அடிப்படையை தொடச்சி வச்சிடணும் கண்டிப்பாக அடிப்பழகை வந்து நம்ம எப்பவுமே சுத்தம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா அடிப்பழக கிளீனாக இல்லைன்னா வேக்ஸ் மாத் அப்படின்னு ஒரு மெழுகந்தி பூச்சி வந்து ஒரு வரும் ஓகே மெழுகந்தி பூச்சி அதோட கான்செப்ட் என்னென
தேன் கிடையாது மெழுகை வந்து சாப்பிட்றது அதோட மெயின் கான்செப்ட் அது ஓகே மெழுகை சாப்பிட்டேன்னா பூச்சி எல்லாம் வந்து தங்கிற கடையெல்லாம் ஓடிடும் ஓகே மெயினாக அது வராமல் தான் நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த கீழே உள்ள தட்டை எடுத்து தொடச்சி வச்சிடணும் கண்டிப்பாக வெறும் துணியும் தொடச்சி வச்சு அவ்வளோ அவ்வளோதான் ரஞ்சித் இவ்வளோ நேரம் மொட்டை மாடியில் எப்படி தேன் வளர்க்கல நம்ம பயனுள்ள விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருந்தீங்க கண்டிப்பாக நேர்கள் பார்ப்பாங்க டவுட் இருந்தால் கால் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுங்கள் 